President, please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is now back in session, and the chamber gives the floor to the defense team for Mr. Nguyen Chia to resume the questioning. You may now proceed. Thank you, Mr. President. Um, one one short follow-up question, um, Mr. Civil Party, in relation to your uncle's side. Um, you confirmed um, that he was also known as um, uh, Ping. Vous avez confirmé uh, qu'il était également connu sous le nom de Ping. Two other names, Il y a également deux autres um, noms. He was known by, and I would like my national um, colleague to read them to you so that there is no misunderstanding of the pronunciation. Um, Mr. President, I'll be referring to the OCIJ list, um, E3 slash. One zero six zero four. English ERN zero one two 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 six four zero, and it is number uh, seven thousand seven hundred and sixty-five on the list. Mr. Sumatnyat Lopetian, and Council, allow me to read the name. The names, Mr. President, Ton, Ping, and Sai. Uh, do you know, Mr. Civil Party, whether your uncle was also known as Ton? I have never recognize or heard of that name. Je n'ai jamais entendu ce nom. I have never heard the name Thorn. But uh, for Pien, yes. Mais Pien, oui. Um, that's that's fine. Thank you. Um, Très bien. Um, Mr. Civil Party, um, one one last follow-up question, question de suivi. on um, your your uncle. Um, de votre oncle. Um, let me refer you to um, what a witness has said Je vous uh, to investigators. That is E3 slash nine six one zero. Um, English ERN. ERN. Oh no, the, it's, it's, it's a question and answer 16, so no need for ERNs. Um, this is what the witness, uh, Han or Tote, um, or whatever his name was, uh, said, and let me read it to you. Taping uh, Ali Sai was the chief of Sector 1. As far as I know, Sai was a former Deputy Secretary of State of the Ministry of Culture during the Samdek Sihanouk regime. End of quote. Um, is that correct? Um, Mr. Civil Party, was, was your uncle Sai uh, at one point in time Deputy Secretary of State of the Ministry of Culture during the Samdek Tsianouk regime. I do not know about that. Uh, thank you. Now let me move on to. Um, S21 and Preissar. Um, can you tell us what it is that you knew uh, between 75 and 79 about the existence of S21 and, and Preissar? After I have heard of the name uh, S21 prison, 
Après avoir entendu parler I, uh, started de la prison S21, je me suis beaucoup interrogé et j'ai également entendu parler de la prison de Prison. Mais je ne sais pas ce que la prison ressemble à like. uh, S21 uh, uh, Prison. Il a été appelé le Security Center S21. C'était connu sous le nom de Centre de Sécurité And S21. Mr. Lawyer, et Maître, regarding the name Hum, ce qui concerne Hum, le nom. In fact, I do not uh, know the name Hum, but Hum. Je ne connais pas Hum. Hum je connais at uh, hum. logistics, not Hum. Il était à la logistique, pas Hum. Uh, I do apologize. Um, Maître Coppo, toutes mes excuses. Following up um, on this, what what did you Know at the time of about home. Que saviez-vous um, à l'époque au sujet de home? Did you ever see, for instance, your father or your uncle have contact with home? Est-ce que votre oncle ou votre père était en contact avec home? Bát nhom ắt bát đăng thạc quạt tầm nã tầm nong kia. I do not know about their relationship. Réponse. Je ne sais rien de Then, leur relation. Uh, Maître Coppel, très bien. Je reviens à S21 et après ça. Ma question était, en 1977, saviez-vous qu'il existait que S21 et Praesor existaient I do not know when that uh, office was established. Je ne sais pas quand ce bureau a été créé. Um, well, let, let me let me then read to you what you said uh, bien, alors, to investigators of the uh, international uh, co-investigating judge E3/9477. Uh, answer 36. Um, There is a question of uh, a question about traitors and the arrest of cadres, and, and this is what you said. And let me read it to you. Um, that detention was classified based on the level of serious or minor conviction. Serious conviction prisoners were sent to Office S21. Uh, and Praesar. The level of serious Praesar. conviction referred to high educated persons and those who could speak foreign Le languages. De impliquant des peines um, lourdes, c'était pour des personnes hautement instruites et ceux qui savaient parler des langues étrangères. Is this something that you learned uh, of after 1979 or is it something that you knew when you were in Office 560? Au bureau 560 vous saviez déjà cela. Après ce que j'ai appris au sujet de S21 après 1979. So just to be sure, during, um, pour vous n'avez jamais eu à traiter avec S21 ou Praesor. In fact, I was aware of uh, Praesor Prison. Réponse. I en heard fait, about Praesor Prison a long time ago. As for S21, I never heard of it at the time. Uh, the, the, the distinction between serious um, conviction or minor conviction, as you call it, des peines um, légères. Is that something that you also heard after 1979? Est-ce que c'est également après 79 que vous l'avez apprise? Uh, 
I learned that, in fact, it was said in the meeting, in a meeting that the educated people, as I have uh, told you already, council, as long as they were considered uh, in the classes of uh, feudalism, capitalism, Dans and petty bourgeoisie, could not avoid the execution. Those who, I mean, those who were well educated, and only those who uh, were never educated were kept alive. Mrs. Everbarty, um, one or two last questions um, before I hand over the floor to my uh, colleague of the Cuse and Palm Defense team. Um, you spoke um, about um, foreign guests that you uh, accompanied, and you also spoke about um, Chinese visitors. Do you remember uh, any names of members of a Chinese delegation visiting the Northwest Zone? Est-ce que vous vous souvenez des noms des délégations chinoises qui sont venues en visite dans la zone nord-ouest? But Kyum I do not know other people's name but uh, I uh no, one name, Li Yong Cha, who came to visit in Phnom Penh. The Chinese delegation who went to Batambang province, province uh, were not known by me. I do not know their names, in fact. Um, do you know um, whether this Chinese um, high-ranking person uh, visited the Trapping Tma Dam together with Runim? Savez-vous si elle est allée visiter le barrage de Trapéang Tma avec Rosnim? But I do not know about that. Réponse, je n'en sais rien. Were you question. still uh, working in Office 560 um, when this Chinese delegation came to Phnom Penh? Est venue à Phnom Penh, travailliez-vous encore au bureau 860? 8, pardon, 560, se reprend l'interprète. It appears that I am not quite sure about it. Je ne suis pas sûr. Um, right. Um, my, my final question, um, Mr. Civil Party. Earlier this morning, you referred to um, Treng, um, the place where uh, either Ren or Chun was stationed. Um, what can you tell us about exactly where Trang was situated? Trang was located on road number 10 sur la route nationale, sur la from route numéro 10 depuis Batambang. From Batambang, in fact, uh, en it fait, was Batambang, uh, between 20 and 30 kilometers away from the provincial town. Trang was the uh, fort of uh, the army. Le fort de um, do you know whether there was also a market in Trang? Savez-vous si à Trang il y avait également un marché? Back then, are you talk, discussing about the, peer, the period in the past or the current period? As for uh, in, uh, regarding the past period, there was no market. Could you clarify your question, please, uh, lawyer, so that I could give uh, you a clearer answer? You are asking me about the market existed uh, in the DK 
à l'époque du Cambodge démocratique ou de quoi No, I, I, th I'm, I think I'm talking about present-day situation. Je parle um, d'aujourd'hui. Let me ask it differently. How far was the military headquarters that you just referred to from, parler, from where the market is now in train? De l'emplacement où se trouve aujourd'hui le marché de train. Mr. Lawyer, could you repeat your question? Pourriez-vous répéter votre question? Two things. Um, where the market in train today. Le marché à train aujourd'hui. Um, the military barracks where Et la caserne. Northwest zone divisions uh, were stationed. Train. Où les divisions uh, de how, la zone nord-ouest étaient postées. À, com à quelle distance se trouvaient-ils? Quelle est la, la distance qui sépare l'endroit où se trouve le marché aujourd'hui uh, de l'endroit où les divisions étaient postées To my estimation, it was not far apart from one Pas another. Loin, ce que je peux As estimer. for the current market at Trai and the headquarters there, and it was not far apart. It is not far apart, Mr. Lawyer. Ils ne sont pas éloignés. Would it be accurate if it was about one kilometer? Si je dis un uh, kilomètre. Away, the market and l'un de l'autre, donc un kilomètre entre uh, le marché military barracks. et la caserne. Est-ce que c'est une estimation relativement correcte? I could only Réponse. estimate that it is about correct. Faire qu'estimer que c'est à peu près Is there also a correct. forest about one kilometer away from Question. Cheng Market? Um, in 76, 77, was there a forest at the time? Est-ce que en 1976-1977, il y avait une forêt à un kilomètre à peu près du marché de Treng? I do not know uh, the exact location Je of the market there, but uh, there uh, were uh, forests this and there Mais at the time when I went past and saw là. the forest. Um, can you um, explain how far Question, Sedao nous dire is à quelle distance from Treng? Sedao I just mentioned. Train. Um, coming from Chan Zafut's um, interview, how far is Sedao from Treng? Sedao, dont nous avons entendu parler dans l'interview de Chan Zafut. À quelle distance se trouve Sedao? What time? The On my daily trip. Uh, Lors de passing mes voyages that location, à proximité de cet endroit. I think that it, not, it, is, it was not far apart from Sdao to uh, Trai. Et je pense qu'il n'y avait pas une grande distance and entre Sdao et Trai. Et were also military Question. headquarters um, que in 76 in Sdao? Did they exist at the time? Une base militaire à Sdao. Yes. Réponse, oui. And are you able to tell us uh, which division was in Sedao and which division was in Treng? Quelle était la division qui était à Sedao et quelle était la division qui était à Treng? Man. I can say that at Treng, Rain, who was part of a division, Rain, was stationed division, there, uh, but I cannot tell you uh, which uh, number of the division Rain was uh, part of. And which military Question. units or division was stationed, if at all, in Sedao? Et à Sedao, y avait-il une unité militaire? Si oui, quelle était cette unité? I do not know Réponse, about uh, the, those people at Sdao. Uh, thank you, Mr. President. Merci, Mr. President.
President, and the floor is now handed over to the Defence Team for Mr. Kirsten Pond to have the opportunity to put questions to the civil party. You may now proceed. Thank you, Mr. President. Uh, good morning to all of you. Good morning, Civil Party. My name is Anta Gisset, and I am the International Counsel together with uh, Kong Samon for uh, Kyo Sampan. And it is in this capacity that I'm going to put a few complementary questions to you. First of all, I'd like to get back to your appointment as messenger uh, for your father. You said that uh, you obtained this job because your father knew dignitaries uh, and you mentioned uh, Nunchea, Kyo Sampan, Hunim, etc. So my question is, um, how did you know that your father had known these people? And can you specify in each case under which circumstances uh, your father got to know these people, if you do know? I have already testified that my father had lived in Phnom Penh. So Phnom, Phuyun, Kyusampon and others were in the list of names uh, and uh, he obtained uh, de la liste des noms. The, uh, and he uh, knows uh, these people he knew these people uh, from that time onward um, Excusez-moi, quand vous dites que vous faisiez partie de la liste des noms, à quelle liste, liste faites-vous référence Et Je précise que ma question était like de savoir si vous savez was, uh, dans quelles circonstances exactes exact um, ils se sont rencontrés. Under which exact si vous ne savez pas, dites-le simplement, if you don't know, just tell us. Uh, mais à part le fait qu'il uh, habite à Phnom Penh, est-ce que Phnom vous avez d'autres éléments Do you have any other elements uh, that may clarify this I have uh, the information, in fact, said uh, the civil party. Regarding Hu Yum, Hu Nam, Hu Yun, and Kyo Som Pon. I saw in 1973, uh, they came to my location once in a while. They came to visit my location once per year. For example, at the time, I was living in a location close to Mong, that is Dong Stung Mong. It was uh, also known as Anlong Bay, the location where I lived. They brought with them uh, documents and books for me to print so that uh, uh, children could have uh, materials and books uh, for their education, the books about the alphabets, uh, for example, those books were disseminated to the children who were living in the forest and educated, who were educated there. I saw Hu Nam. Regarding Q Samphon, I personally never I personally did not meet him in Je that year. I apologize, I apologize, I apologize for interrupting you. My question was a little bit different. I understand that you said that you heard about these people, you personally speaking, in 1973, but my question is, and maybe I should read again what you said in your civil party application, document E3 slash 5000. En français, ERN 00 8 07 
et en Khmer, Khmer euh, 0055 5 5 5 8233 et en anglais 00793363. Et vous parlez donc de votre poste uh, de messager et pour l'accueil des visiteurs étrangers. Et vous avez dit que vous étiez visiteurs étrangers, c'est ce que vous avez dit. J'ai pu accéder à uh, accès. Uh, à ce poste, grâce à mon père qui connaissait avant même le régime Khmer Rouge, que s'entend Nguyen que s'entend et d'autres dignitaires. Uh, Nguyen Chia Hunim et d'autres leaders. End of quote. Ma question uh, so est de savoir si is, uh, vous uh, situez la période où il les a rencontrés en 73, if you uh, comme vous nous l'avez indiqué, uh, pour, uh, 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 you comme vous, vous, vous dites avoir entendu parler de, de ces personnes-là, ou est-ce que vous situez uh, cette people, connaissance avant 73 Or did you meet these people before 1973? And if that is the case, under which circumstances? I emphasized already that uh, my uh, father had known uh, those people, namely Hunam Huyun and Kiu Sumpon and some others. He knew these people in Phnom Penh in uh, decades uh, 50 and 60. And I well, have I testified for the court once already that uh, he had some uh, jobs to do at the time. And later on, I became a messenger in charge of some Après, tasks. I have already uh, told uh, the court in the, my application And that uh, sin, because my father had known some of those uh, senior people, that I was allowed to become a messenger. I was engaged in the, the tasks back then, and it was my daily task at the time in the forest of Rome 1970 up to 1975. And then after 1975, I was still engaged in some similar tasks. And I did that, uh, I did uh, all that work until 1977, when I was allegedly accused of uh, betraying the revolution, as a result, I was removed and sent for hard labor, and I was not allowed to eat uh, enough food. I was amazed to work in the forest uh, in the dark and also uh, while the rain uh, uh, was coming down, was falling down. Monsieur la Parc civile, j'essaye de poser euh, euh, des yes, questions précises. Donc, euh, là, vous avez fait une longue réponse. Donc, je conclue de votre réponse que euh, vous, vous pensez que And votre père connaissait les personnes, les personnes que j'ai mentionnées depuis Phnom Penh parce qu'ils étaient à Phnom Penh. Euh, J'en viens maintenant à un, à un autre point. Vous avez évoqué like votre oncle Sai. Est-ce que vous side. pouvez indiquer à la Chambre, je ne suis pas sûr d'avoir compris, est-ce que votre oncle Sai était votre oncle paternel ou maternel was your paternal or maternal uncle? From what I was told by my mother, ma dit, ma mère, Uncle Sai was uh, maternal, Sai although he was a distant. Un du côté maternel, même si Cela had a senior uh, role comme il and responsibility, then I refer to him élevé, as a great uncle. Je l'appelais grand oncle. And uh, that is in addition to what he was related to uh, my uh, mother. Voilà, en plus du fait qu'il était de la famille de ma mère. D'accord, donc c'était um, un, well. un, 
un membre de votre parenté éloigné. So Est-ce que, um, est que votre oncle travaillait en collaboration avec votre was père your uncle But God knows we Yes, they worked together. Oui, ils travaillaient ensemble. Vous-même, vous avez indiqué que euh, you vous avez été également affecté au bureau de la zone 560. Est-ce qu'il y avait d'autres membres de votre famille qui travaillaient Did à any ce bureau members de votre oncle et des éventuelles visites de votre père office. And were there any visits? by your father. But me and Yes, there no. were effectivement there were staff are working there. Ils they y were also my relatives. Ils appartenaient aussi à ma famille. They did not hold any particular senior position or responsibilities there, but they lived and worked there, they uh, guarded the uh, place, élevé, they cleaned up the place, vivaient, and then they uh, served the guests uh, who uh, came for ils meetings. Ils gardaient et nettoyaient l'endroit et ils servaient les autres uh, venus assister à des réunions. I As for the family members and relatives of uh, Uncle Sai and the relatives of my mother, they de were living Sai within the uh, vicinity. And by 1977, all these people were taken to Phnom Penh. En 1977, Um, vous avez utilisé le terme « il » au pluriel you sans préciser de quelle personne il s'agissait. Est-ce que vous pouvez indiquer um, um, de, de qui vous parlez quand Can vous dites um, qu'il y avait des personnes qui uh, travaillaient au bureau de la zone 560 qui s'occupaient uh, de nettoyer et d'accueillir les visiteurs Est-ce que um, vous pouvez indiquer de qui il s'agit, quel était le lien de famille éventuel avec votre père ou avec Sai with your brother and your uncle, and your father, beg your pardon. They were my in-laws, they were my other siblings. Um, Est-ce que je dois comprendre que vous ne vous souvenez plus des noms Et uh, you no uh, à défaut de donner des noms, est-ce que vous pouvez dire de, de combien de personnes il s'agissait Oui, oui. À cet endroit, <coughs> ils étaient plusieurs. There were, uh, cooks. Il y avait des cuisiniers, des cleaners, des gens chargés du nettoyage, and, uh, uh, there guards, des gardiens. And also, uh, there were those who worked as a, a for the main, for the maintenance. Et des gens chargés so de l'entretien. Au total, I uh, could say there were about 20 or uh, over 20 people working there. Je dirais qu'il y avait 20 personnes qui y travaillaient ou davantage. I can actually uh, recall their names. Je ne me souviens pas de leur nom. And the person who uh, replaced uh, la personne qui a remplacé Sai a été Dun. Et ensuite, Dun a été limogé. Transferred. The person was also transferred at the same time. Quand moi j'ai été transféré, cette personne l'a été en même temps. Excuse me. Excusez-moi, Monsieur la partie civile, je suis désolé de vous couper, mais j'essaye de poser des questions précises. J'entends que vous avez certainement beaucoup de choses à dire, mais si vous pouvez d'abord répondre à mes questions, parce que mon temps est limité et j'ai programmé mon interrogatoire pour être sûr de terminer en temps et en heure. Vous avez également évoqué, vous l'avez évoqué également avec mon frère Copé, vous avez évoqué 
la visite à, de, euh, chinois et de coréens, on l'indique qu'il venait apporter assistance. Est-ce que vous pouvez indiquer euh, quel était l'objet de cette assistance et euh, euh, ce qu'il faisait What was the purpose of such assistance locality, and what they were doing in your area exactly? They came to connect the uh, telephone line. Ils sont venus brancher build, uh, the des railroad, lignes téléphoniques, construire des voies ferrées, and to work uh, with electrical equipment et travailler avec du matériel électrique. Et est-ce que vous savez um, qui um, avait um, donné l'instruction d'effectuer ces travaux Est-ce que uh, c'était uh, du côté de votre, uh, de votre oncle Sai qu'il y avait ces initiatives ou est-ce que was ça venait uh, d'ailleurs, si vous savez Votre oncle Sai ou came from someone else If you do know. No, I don't. Non. Non, vous ne savez pas, c'est bien ça You mean no, you do not know, is that correct That is correct. Effectivement. Vous avez euh, également évoqué, ça c'était peut-être plutôt dans votre déclaration écrite, E3 bar 9-4-7-7, vous avez évoqué votre travail en tant que messager et notamment euh, le type de message dont vous vous occupiez. Et euh, vous avez dit ceci, E3 bar 9-4-7-7, c'est à la réponse 12, la question qui vous a été posée est la suivante. Pourriez-vous nous dire quelles étaient les informations qu'on trouvait dans ces rapports, on parlait des rapports euh, qui venaient des coopératives et des districts et euh, qui étaient ensuite envoyés à la zone Et vous dites ceci, réponse 12, ces rapports parlaient des projets de construction de canaux, de production de paddies et de régimes alimentaires de trois repas par jour conformément à ce que le parti avait planifié. Au fait, les habitants ne recevaient pas la ration telle qu'elle était mentionnée dans ces rapports. Fin de citation. Euh, ma première question à ce sujet est la suivante. Vous dites qu'il y avait euh, une recommandation euh, selon les plans du parti euh, d'un régime alimentaire de trois repas par jour. Euh, comment avez-vous eu cette information Je l'ai appris lors de réunions, j'ai au, au bureau de l'unité et je l'ai aussi appris par des documents que j'ai lus, j'ai appris que telle était la politique du PCK. However, in reality, Néanmoins, the practice dans la réalité, could not achieve, uh, dans la pratique, the result as les claim, résultats escomptés n'ont pas pu être obtenus. Because the rice deal could not be Car as the same la as récolte de riz the piece of paper, and for réel that reason, it ne pouvait pas the policy, être à celle prévue sur papier. Donc, il y avait un décalage avec la politique établie. Voilà ce que j'ai constaté. Um, vous dites que uh, ces rapports uh, faisaient uh, référence à ce régime alimentaire. Est-ce que ça veut dire que uh, dans les rapports qui étaient envoyés uh, depuis les coopératives et les districts uh, jusqu'à la zone, est-ce que ça veut dire qu'il y avait des rapports qui étaient mensongers Do you mean that some of those reports were deceitful In fact, the reports were deceitful because they were facts that if they could not achieve the work quota as planned by the party, then they would disappear. Les gens savaient qu'ils 
Et quand je parle de disparition, cela veut dire que les gens en question n'avaient pas pu réaliser le quota fixé par le parti. Raison pour laquelle les intéressés étaient considérés comme des faibles ou comme des gens qui étaient négligents dans l'accomplissement des tâches fixées par le parti. De façon générale, ces messages étaient transmis lors de réunions de critiques et autocritiques visant à percevoir les manquements, les fautes de ces gens. En général, une telle réunion avait lieu chaque semaine ou tous les 10 jours ou encore tous les 20 jours. L'objectif c'était la critique et l'autocritique pour repérer les points forts et les points faibles. Um, vous avez indiqué également que dans le cadre de votre you travail, uh, vous adressiez uh, ces rapports uh, au comité central. Um, ma question central est de committee. savoir, vous en tant que messager, est-ce que vous, vous saviez faire la différence entre you know le comité central et le comité permanent the Central Committee and the Standing Committee. No, I cannot make that non, distinction. Je ne peux pas faire cette différence. That is the distinction between the Central Committee central and the Standing Committee. Et le comité permanent. My uh, knowledge is the best on what uh, I was inserted, for example, to insert the message into reçu. the envelope, par exemple, and then I dans une uh, had to write on the envelope that it is uh, with respect uh, to give a sense to its 70th committee, que cela devait être and envoyé it was my own hand writing on that envelope. 870. Et sur l'enveloppe, c'est ma propre écriture qui figurait. Donc concrètement, euh, vous so, entendiez des noms de codes, terms, mais vous ne saviez pas euh, exactement à quoi ça faisait code référence. Names, but bien you ça did not quite know what they c'était le bureau du centre du parti. Ok. Um, vous avez um, well. indiqué um, que vous um, avez you eu connaissance de l'arrestation de membres de votre famille, notamment de votre of, famille paternelle. Est-ce que vous pouvez indiquer à quel moment vous avez eu connaissance de ces arrestations Concernant l'arrestation de membres de ma famille, met my, uh, nephew named, uh, Saron, je l'ai appris en rencontrant Saron, mon neveu. Lui m'en a parlé. I was told about the arrest and about uh, the mistreatment. On m'a rapporté and, uh, subsequently, il y avait eu arrestation et died. mauvais traitement. Par la suite, ces gens sont morts. And I didn't know what happened to them after they uh, had been arrested. Je n'ai pas su and ce qui leur était told, arrivé après l'arrestation. Après ce que l'on m'a raconté, j'ai pu moi-même ressentir my family cette douleur and my relatives were arrested and du fait mistreated que des membres de ma famille avaient été arrêtés et maltraités. Uh, to, to my knowledge, I only have a surviving nephew who is Il ne me reste in comme rescapé qu'un neveu qui vit à Pailen. And uh, I lived in Batambang as for the uh, Je vivais à Batambang. Relatives of my uh, parents, they lived in Kokrolo and during the raid I was not allowed to make any contact membres de la famille de mes parents sous le régime, je n'ai pas été autorisé à entrer en contact avec ces gens. Il n'y avait aucun contact. 
D'accord, donc je, je, je comprends de votre réponse que vous avez eu ces informations après la fin du régime du Kampuchea démocratique. C'est bien ça Vous avez information après la fin du régime démocratique Kampuchea, est-ce correct Effectivement. Je voudrais euh, revenir très brièvement sur like euh, la réunion de trois jours euh, à laquelle meeting, vous indiquez que vous avez participé au cours de laquelle Nguyen Chia serait intervenu. Vous avez indiqué que dans, euh, parmi les participants parmi les participants à cette réunion meeting, uh, il y avait des civils et des soldats est-ce que j'ai bien compris votre déposition did I properly understand your testimony that there were civilians and soldiers in attendance at that meeting yes that is correct c'est exact aux soldats ils ne portaient pas d'uniforme militaire Those uh, soldiers were uh, considered uh, suspects or uh, Ils were considered considérés comme des suspects of the ou comme des ennemis de la révolution. And when Nunti uh, brought us to Phnom Penh, he told us nous a amené à Phnom Penh, about that as I specified earlier. Comme je l'ai déjà dit, that the party uh, brought us to Phnom Penh in order to nous à Phnom Penh, uh, get out of being uh, persecuted by those uh, traitorous groups. Pour échapper aux persécutions de ces groupes de traîtres. And I have already testified to that effect. Je l'ai déjà dit. Oui, oui, précisément, monsieur la partie civile, il y a des choses que vous avez déjà dit, ce que je ne vous demande pas de répéter, je vous pose des questions de précision. Donc, vous pouvez répondre tout à fait brièvement à mes questions. Sur ces trois jours, je crois comprendre qu'il y a d'autres intervenants, mais dont je ne vous souviens pas du nom. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, au cours de cette réunion, des combats éventuels à la frontière euh, ont été évoqués. Est-ce que la situation militaire a été évoquée à un moment ou à un autre was talked about during the meeting. Did they talk about the situation on the border? No. Non. They did not speak about the situation Ils along the border. pas évoqué la situation le long de la frontière. Vous avez indiqué qu'il y avait environ 500 à 600 personnes lors de cette réunion. Est-ce que vous connaissiez tous ces gens-là Est-ce que vous saviez d'où ils venaient exactement, tous Ou est-ce que vous n'en connaissiez qu'une partie Je pense de quelle réunion parlez-vous je parle toujours de la réunion des trois I'm jours hein, au cours de laquelle meeting, hein, vous dites avoir entendu Nunchea et euh, vous dites qu'il y avait entre 500 et 600 participants. Ma question était de ce point. On va, on va commencer sur les civils. Est-ce que Now, vous euh, savez d'où venaient civilians, euh, les civils you know where the civilians came from? They came from the north -west Ils venaient zone. de la zone nord-ouest. Uh, also to my knowledge, à ma connaissance, rather, generally they all came from the uh, north De manière générale, zone, tous venaient de la zone nord-ouest. Uh, et d'aucun autre endroit. Et en ce qui concerne les soldats, est-ce que vous saviez um, à quelle division, régiment ou compagnie ils appartenaient you know divi Si vous ne le savez pas, euh, dites-le simplement. Bataillons, ils appartiennent à qui Si vous ne le savez pas, dites-le simplement. C'est très simple. Non, je n'en savais pas. Je ne le savais pas. Je ne savais pas de quelle division ou bataillon ils venaient. Je ne savais pas de quel bataillon ou unité militaire ils provenaient. Vous avez ensuite parlé euh, euh, à la suite plus tard, après cette réunion, de la disparition de certaines personnes au sein de votre unité. Meeting, 
Donc ma première question est de savoir combien de personnes il y avait dans votre unité, enfin dans l'unité dans laquelle vous avez travaillé après cette réunion. Dans mon unité, il y avait des centaines de personnes, même si je ne connais pas le chiffre exact. Je dirais qu'ils étaient environ entre 400 et 500. Par la suite, des gens ont disparu successivement. Par la suite, nous avons été répartis, divisés en différents groupes. Et c'est ainsi que j'ai été envoyé travailler à Phnom Penh. In Phnom Penh, I was transferred to work near Takao Pagoda or Chayudom Pagoda. Excuse me, Mr. Sulpati. J'insiste vraiment. J'essaye de poser des questions précises. Donc, je ne demande pas d'aller au-delà, sauf si la chambre a des questions supplémentaires après. Mais vraiment, the questions. If the chamber has any. Je vais essayer d'abréger pour so terminer en temps et en heure. Um, vous avez dit que vos, le groupe, enfin, vos, votre unité a été divisée en plusieurs groupes. Est-ce que vous savez um, où les autres groupes ont été affectés par Do la suite Hormis creuser des canaux, travailler dans les champs, produire de l'engrais, s'occuper du bétail, nous avons été réaffectés, d'autres ont été envoyés travailler ailleurs. Et c'est ainsi qu'ils ont disparu. Dans mon propre cas, j'ai été envoyé travailler à Phnom Penh. Dans la construction. Et j'ai aussi travaillé dans un hôpital. Je comprends de votre réponse que d'autres gens ont été envoyés ailleurs et que vous ne savez pas où. Vraiment, j'insiste, monsieur, la partie civile a répondu précisément à mes questions. Il y a un dernier thème que je voudrais aborder avec vous. Vous avez hier très brièvement évoqué une réunion avec Yang Tirit, qui était hier vers 9h59. 50 et 50 secondes en français, et vous dites que vous avez eu une réunion euh, avec Yang Tirit un peu avant la chute euh, de Phnom Penh, et je vais relire ce que vous avez dit pour être sûr de ne pas déformer vos propos. Vous dites ceci, plus tard, vers la fin du régime, c'était au moment où Phnom Penh était sur le point de tomber, Yang Tirit nous a également invités à une réunion pour nous parler de la route à emprunter afin de nous enfuir. Fin de citation. Donc ma question par rapport à cette réunion que vous avez évoquée, de savoir à quelle date vous l'avez cité. En décembre 1978, à un endroit qui aujourd'hui est le siège du Conseil des ministres, elle a tenu une réunion pour tout le personnel, dont moi, y compris aussi ceux qui étaient responsables des patients de les hôpitaux. Il a été dit qu'il fallait évacuer les gens vers l'ouest. Vous dites décembre 78, est-ce que vous vous souvenez à ce que c'était plutôt euh, euh, après le 15, avant le 15, euh, autour du 20, est-ce que vous avez euh, un souvenir plus précis Non, je ne me souviens pas du jour. 
Mais vous êtes sûr que c'était en décembre 1978 D'après mes souvenirs, that would be the year, ça a dû être cette année-là. Uh, car après la réunion, fled. nous avons pris la fuite. Fled, uh, from Phnom Penh. Nous avons quitté Phnom Penh. Um. Quand euh, vous avez assisté à cette réunion, au sein de meeting, quelle unité travaillez-vous et euh, euh, quelles étaient vos fonctions exactes and what were your exact duties and responsibilities? At that time, I was a construction worker at a uh, medicine uh, production factory at uh, P1, which was located P1, near the uh, present office of the Council of Ministers. Ministres. And we were called to attend Nous a meeting à une réunion. to receive instructions that we had to Nous evacuate uh, as far as possible from Phnom Penh. Phnom Penh as for en the, uh, nous éloignant le plus possible de la ville. Quant aux those who were sick, they would be gens sent gravement via malades ou blessés, ils devaient être envoyés dans la province de Batambang en train. Voilà en gros le message qui a été communiqué à la réunion d'après mes souvenirs. Et euh, est-ce que vous savez... Euh, si en décembre 1978, you know euh, il y a eu d'autres réunions de ce type ailleurs, ou est-ce que euh, vous n'êtes pas au courant elsewhere, or you are not aware of that. Oh, Je n'étais pas au courant. Monsieur le Président, j'en ai terminé de mon interrogatoire. Le président. Le président, thank you, Councillor. And uh, Mr. Civil Party, as Monsieur I de la partie civile, reminded you yesterday that about the conclusion of your testimony, hier, à la you fin are de given an opportunity to make an impact statement in relation to how you suffered, and which led you to become a civil party. Vécu. Or if you have any questions that you would like to put to the accused, you may uh, do so by putting those questions to the accused through me, the president of the chamber. Mon entremise à moi en qualité de président de la chambre. First of all, allow me to say good morning to uh, your honors and everyone. De saluer les juges et toutes les personnes ici présentes. Today, I am honored that I am allowed uh, to make an impact statement d'être ici et de pouvoir prononcer une déclaration sur les surprises que j'ai vécues pendant la période du Kampuchea démocratique. And that I am allowed to put the questions to uh, Mr. Nunji. And I have one question to put to him. My question is as follows regarding the killing and the uh, mistreatment of uh, 7 million people. Although the uh, number of dead uh, differs, uh, of, uh, ranges between 3 million to 1.5 million. What is your responsibility for that? Or do you think that the foreigners should take a responsibility for that? And that is all my question. As for my impact statement, everything is beyond words. I do not know how to describe in words of my uh, hardship. It's beyond uh, imagination. And I cannot uh, take it. I cannot accept it. I lived in a very difficult situation 
I was uh, separated from my parents, siblings, and relatives, and I have nowhere to live. My family, my friends, and my sisters, and I had no place to live. And at this point in time, I have nothing. And today, there is no rest for me. I don't receive any education. I don't have any plot of land so that I could live in and survive. I have told anyone about what is inside. Mais je n'ai jamais révélé à quiconque ce que je garde à l'intérieur de mon cœur. I don't have anything else to add to what I have just spoken of, since nothing can be described in words. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai vécu. At present. I live in a status which is more, which is lower than animals, and that's a result of what happened to you in the regime. I live in a precarious state which places me above the animals, and that's because of what happened to the regime. And I am thankful that I am allowed to make this statement of harm and suffering. Je suis très reconnaissant President, que l'on m'ait donné la possibilité de faire cette déclaration you, sur ce que le Président de la Chambre souhaite vous informer de la proceedings in case S02/02 from the outset, Mr. Nunji, the accused, informs the Chamber that he exercises his right to remain silent and not to respond to questions. And on the 8th of January 2015. In response to the question of the chamber, the co-accused reaffirmed his position to exercise the right to remain silent. And so far, the chamber has not been informed about any change in status, so that he would respond to a question and pursuant to the existing domestic and international laws. The chamber has no right to compel the accused. To respond to questions by the party or by the bench. Mr. Civil Party, the Chamber is grateful of your presence. Monsieur de la Partie Civile, la Chambre vous est reconnaissante de votre déposition de votre testimony and the statement of harm and that you claim you suffered during the Democratic Cambodia. It is now concluded, and your testimony may contribute to the ascertainment of truth of the truth in this case. You are no longer required to be present in the courtroom, and for that reason, you may return to your residence or wherever you wish to go to. And we wish you all the very best. Court officer, please work with the Visu to make transport arrangements for this civil party to return to his residence or wherever he wishes to go to. It is now time for the adjournment, and we will resume at 1.30 this afternoon to continue our proceedings. For the afternoon sessions, we will continue to hear the remaining testimony of witness Citon from France via video link. Security personnel, you are started to take key support to the waiting room downstairs and have been returned to attend the proceedings this afternoon before 1.30. The court stands in recess.